फ्रेंड्स वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल स्टार गौरव एजुकेशन दोस्तों आज मैं आपके लिए टॉप पैंतीस इंपोर्टेंट बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न लेकर आया हूँ इन प्रश्नों को आप आज रात पढ़कर ही जाएं एग्जाम में ओके इन प्रश्नों को आप रिवाइज कर कर अच्छे से जाएं वीडियो को पूरा देखना अंत तक देखना और कृपया करके वीडियो को अभी अभी की अभी शेयर कर दें क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं है दो तीन घंटे रह गए हैं सुबह का पेपर इसीलिए आप अभी की अभी इस वीडियो को शेयर कर दें कृपया आपसे विनती है सभी जगह इस वीडियो को शेयर शेयर कर दें ताकि सभी छात्र इन प्रश्नों को लगाकर एग्जाम देने जा सके इसीलिए तुमसे गुजारिश है इस वीडियो को कृपया करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें और वीडियो को लाइक कर दें देखो इसमें मैं आपको ट्वेंट थर्टी फाइव ऐसे मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न बताऊँगा जो एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा मोस्ट है इनको आप पढ़कर जरूर जाए एग्जाम में ठीक है ठीक है पढ़ के जरूर जाना है आपको एग्जाम में ओके तो आइए देखते हैं इनमें मैं आपको टेक लगाऊंगा 20 प्रश्नों पर 20 प्रश्नों पर ऐसे पर टेक लगाऊंगा इनको आपको पढ़ के ही जाना है पहले आपको जो मैं टेक लगाऊंगा ना उनको आपको पढ़ के जाना है उसके बाद भले ही आप किसी को पढ़ के जाए ओके तो आइए देखते हैं कौन से है प्रश्न तो पहला प्रश्न है निरक्षी स्थिति में बहु के लिए व्यंजन ज्ञात कीजिए बहुत ज्यादा मोस्ट है और पहला दूसरा तीसरा इन तीनों प्रश्नों को आप पढ़ के जाइएगा तीनों प्रश्नों को अच्छे से पढ़िएगा ठीक है अगला प्रश्न है अपना कि प्रतिरोधों का ज्यादा बड़ी वीडियो नहीं होगी दो तीन मिनट की वीडियो बस प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन इसको भी आप पढ़ के जाए अगला प्रश्न है व्योमापी और बोल्ट मीटर में अंतर विद्युत वाहक वालों व्यवान्तर में अंतर दोनों अंतरों को पढ़ के जाए तो ही बेटर रहेगा ठीक है जो अंक तीन तीन के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है ठीक है इसमें देखो अमीटर और बोल्ट मीटर अगर आपने अगर आपने पहले याद किया होगा ना इनको तो आप इनको तुरंत याद कर लोगे पैंतीस क्वेश्चन ज़्यादा नहीं है दो घंटे में आप लगा डालोगे दो घंटे में याद मतलब याद आपने किए होंगे तो आप इनका रिवीजन कर डालोगे दो घंटे में इसीलिए आप इनका रिवीजन करके ही जाए एग्जाम में ठीक है इसका भी आप अच्छे से रिविजन कर लें अगला प्रश्न है एच पी ठीठाई में संबंध स्थापित करो इसका आप रिविजन अच्छे से करके जाए यह प्रश्न एग्जाम में जरूर आपको देखने मिलेगा हंड्रेड मिलेगा इसका आप अच्छे से रिवीजन करके जाए यह प्रश्न आपको हंड्रेड परसेंट एग्जाम में मिलेगा अगला प्रश्न है कि किसी धारावाहिक प्रणाल का भवर धारा वाला भी आप करके जा सकते हो और हाँ इसको आप करके जाए यह भी आपका एग्जाम में मिल सकता है एग्जाम में एग्जाम में सुबह आपको देखने को मिलेगा यह भी प्रश्न दो प्रश्न मैंने आपको बता दिए जो एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं अगला प्रश्न है अपचाई और उच्चाई ट्रांसफॉर्मर में अंतर यह प्रश्न भी आपका मिल सकता है एग्जाम में देखने को चार नंबर में और आर सी या आर एल दोनों को लगा कर जाए आर सी और आर एल ओके आर सी और आर एल दोनों सेम है मैंने आपको ट्रिक भी बताई हुई है ठीक है अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो अभी देख लो अभी कुछ नहीं हुआ है अभी आप पांच नंबर पक्के कर सकते हो अगला प्रश्न है कि पी ए बराबर इसको आप करके जाए ठीक है यही प्रश्न आपको मिल सकता है एग्जाम में देखने के लिए अगला प्रश्न है कि विद्युत चुंबकीय व ध्वनि तरंगों में अंतर लिखिए इसको भी आप अच्छे से करके जाए और जो मैंने विद्युत चुंबकीय तरंगों के गुण लिखाए थे उसको भी आप अच्छे से कर लेना और जो स्पेक्ट्रम स्पेक्ट्रम और दृश्य स्पेक्ट्रम और दृश्य स्पेक्ट्रम दोनों को अच्छे से पढ़ के जाए अगला प्रश्न है कि ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है ग्रीन हाउस प्रभाव को अच्छे से आप पढ़ के जाए ये आपने टेंथ में ही पढ़ा होगा अगला प्रश्न है इसको आप जरूर पढ़ के जाए यह आपको एग्जाम में जरूर मिलेगा यह आपको एग्जाम में जरूर मिलेगा इसको आप जरूर पढ़ के जाए ओके वेरी वेरी मोस्ट है अगला प्रश्न है कि परावर्तन क्या है परावर्तन के नियम लिखो एवं नियमित है एवं अनियमित परावर्तन में अंतर लिखो इसको भी आप पढ़ के जाना चाहते हो तो पढ़ के जरूर चले जाना अगर आपने याद नहीं किया तो प्लीज याद हम मत कीजिए अब आपको याद नहीं होगा अगर आपने पहले या कभी याद किया तो आपको रिविजन इसका कर सकते हो अगला प्रश्न है कि प्रकाश की उत्क्रमणीता का सिद्धांत लिखी है वेरी वेरी मोस्ट है आ सकता है एग्जाम में अगला प्रश्न है कि ए मी डब्ल्यू डब्ल्यू मी जी ए जी मी ए इक्वल टू एक इसको आप पढ़ के जाए एग्जाम के लिए ओके सुबह के लिए मैं आपको बता रहा हूँ इनको आप जरूर पढ़ के जाए प्रकाशिक तंत्र क्या है चित्र बनाकर इसकी संरचना में कार्य विधि समझाइए पूरा आंतरिक परावर्तन क्या है इसको आप जरूर पढ़ के जाए एग्जाम में इसको और इसको दोनों ही मोस्ट इंपोर्टेंट है दोनों में से आपको एक देखने को मिल सकता है एग्जाम में अगला प्रश्न है लेंस के लिए अपवर्तन का सूत्र स्थापित करो इसको भी आप अच्छे से पढ़ के जाए एग्जाम के लिए ओके आ चुका है दो में फिर भी आ सकता है पहले आपका लेंस के लिए सूत्र निगमित करने के लिए आया था एक बटे यू मानस एक बटे भी ऐसा आया था लेंस के लिए लेकिन अब ये अपवर्तन के लिए सूत्र निगमित कर सकता है उसी में से आपके दोनों प्रश्न हो जाते हैं एक ही प्रश्न में से अगला प्रश्न है प्रजम के लिए अपवर्तनांग का सूत्र ठीक है अगला प्रश्न है शुद्ध एवं अशुद्ध स्पेक्ट्रम इसको भी आप पढ़ के जाए एग्जाम के लिए सुबह के लिए अच्छा प्रश्न है 
इन दोनों को आप पढ़ के जाए इन दोनों में से आपको एक एग्जाम में मिल जाएगा एक एग्जाम में मिल जाएगा इन दोनों को आप पढ़ के जाए ओके अगला प्रश्न है कि भ्रूस्टर का नियम लिखो भ्रूस्टर का इन दोनों में से आपको एक एग्जाम में मिल जाएगा इन दोनों में से आपको एक एग्जाम में मिल जाएगा इनको भी आप दोनों को पढ़ के जाए अच्छे से ड्री ब्रॉकली समीकरण बहुत ज्यादा मोस्ट है दो नंबर के लिए इसको आप भी पढ़ के जाए ठीक है प्रकाश विद्युत प्रभाव इसको भी आप पढ़ के जाए एग्जाम के लिए अगला प्रश्न है कि बोर के परमाणु मॉडल की अवधारणा लिखो या फिर बोर के परमाणु मॉडल को समझाइए कैसे भी आ जाए बोर का बोर का परमाणु मॉडल से संबंधित कैसा प्रश्न आया आपको यह लिखना है बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट आएगा अगला प्रश्न नावकी विखंडन एवं नावकी सलेन में अंतर लिखिए यह आपने टेंथ में भी याद किया होगा और अभी भी याद किया है इसको भी आप रिवाइज कर लेना अगला प्रश्न है कि परमाणु के रदर फोर्ड मॉडल का वर्णन कीजिए तथा बताइए कि यह मॉडल क्यों मान हो गया अगला प्रश्न है कि हम एन प्रकार और पी प्रकार इसको आप जरूर पढ़ के जाए अगर आपने नहीं याद किया अभी याद हो जाएगा आपको प्ले में जाए वीडियो मिल जाएगी वहाँ से आप डालो याद कर लें अभी याद हो जाएगा दस मिनट की वीडियो हुआ है भी याद हो जाएगा अभी आप अगर आपने याद नहीं किया चार नंबर पक्के पांच नंबर पक्के करने हैं तो अगला प्रश्न है दृष्ट कार्य पी संधि डायोड की पूर्ण तरंग इसमें मैंने आपको पूर्ण तरंग दी है लेकिन आप अर्ध तरंग भी पढ़ के जाना मैंने आपको दोनों ही वीडियो समझा दी अच्छे तरीके से आपको याद भी होंगी दोनों ही प्रश्न अच्छे से करके जाना दोनों में से आपको एक मिल सकता है एग्जाम में अगला प्रश्न है दौलित्र इसको तो छोड़ के मत जाना भैया मोस्ट इंपोर्टेंट है बहुत ज्यादा खतरनाक है आएगा एग्जाम में आ भी सकता है सौ परसेंट आने के चांसेस के अच्छे से इन, इन प्रश्नों को अच्छे से आप लगा कर जाए एग्जाम के लिए दोस्तों अगली वीडियो में फिर मिलते हैं अगली वीडियो में आपके लिए कुछ निमेरिकल क्योंकि बहुत से छात्र परेशान थे कि सर आपने निमेरिकल नहीं करवाए हैं तो मैं आपको निमेरिकल भी करवा दूंगा छह सात निमेरिकल मैंने बढ़िया आपके लिए चेक कर रखे हैं चार्ट कर रखे हैं आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट ओके आप उनको अच्छे से आप अच्छे से मैं आपको समझा दूंगा आप उनको अच्छे से सॉल्व कर लोगे दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और वीडियो को कृपया करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें और वीडियो को लाइक जरूर कर दें ओके धन्यवाद अगली वीडियो में फिर मिलते हैं